ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறது என்னோடய மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் லஞ்ச் ரொட்டீன் தான் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நான் முன்னாடி போட்டதில்லை ஸோ என்னோடய வீடியோஸில் ஏதாவது தப்பு இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ளாடி போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல்லேக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் எப்போ வீடியோஸ் போட்டாலும் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோடய எந்த வீடியோஸையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் வாங்க வீடியோக்குள்ளாடி போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு மார்னிங் எழுதுனதும் வெறும் வெறில் ஒரு ஸ்பூன் கோகோனட் ஆயில் எடுத்துக்கிறேன் இது செக்கில் ஆட்டின கோகோனட் ஆயில் ஸோ தைரியமாக எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் கடையிலேருந்து வாங்குகிற கோகோனட் ஆயில்னால் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ண வேண்டாம் பெல்லி ஃபேட்டு ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வெறும் வயிற்றில் தான் இதை சாப்பிடணும் நிறைய பேர் நைட்டு சாப்பிடவான்னு கேட்குறீங்க அது எந்த அளவு ஒர்க் ஆகும்னு எனக்கு தெரில பட் நீங்கள் எம்டி ஸ்டொமக்கில் சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லா ஒர்க் ஆகும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அப்புறமா தண்ணி குடிக்கலாம் நான் ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு எழும்பிடுவேன் அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி சூடு பண்ணிவிட்டேன் அதுக்கப்புறமா குடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டே தண்ணி சூடு பண்ணிவிடுவேன் அதுக்கப்புறமா தான் பால் காய்ச்சிறேன் சின்ன பொண்ணுக்காக தான் பால் காய்ச்சிறேன் அவளுக்கு மட்டும்தான் பால் கொடுக்குறது நாங்கள் எல்லாருமே டீ தான் சாப்பிடுவோம் அப்புறம் சாதம் வடிக்கிறதுக்காக அரிசி ஊற போட்டு வச்சுருக்கேன் நான் வடி சாதம் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன் அதுக்காக தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் தண்ணி நல்லா பாயில் ஆனதுக்கப்புறமா அரிசியை சுத்தம் பண்ணி தண்ணியில் போட்டுட்டோன்னா சீக்கிரமாக வெந்துடும் அதுக்காக தான் அரிசி எப்போவுமே நம்ம முன்னாடியே ஊற போட்டு வச்சுட்டோன்னா சீக்கிரமாக வெந்துடும் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் முன்னாடியே நான் பீட்ரோட் அப்புறம் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் எல்லாமே கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பீட்ரோட் பொரியல் தான் செய்ய போகிறேன் இன்றைக்கி அதுக்காக கடையில் கடுகு தாளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பீட்ரோட் போட்டிருக்கேன் போட்டு மூடி போட்டு வேக வைக்கிறேன் நான் பீட்ரோட் பொரியல் வீடியோ முன்னாடியே போட்டிருக்கேன் லிங்கை கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் பால் காஞ்சிடுச்சு இப்போ டீ போடுனேண்ணா இப்போ டீ காஞ்சிடுச்சு டீ என எனக்காக ஃபஸ்ட்டு சுகர் போடாமல் எடுத்துப்பேன் அதுக்கப்புறமா பொண்ணுக்கும் ஹஸ்பண்டுக்கும் சுகர் போட்டு தனியாக நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிப்பேன் டெய்லி ஒரே மாதிரி தான் பட்டர் டீ எல்லாம் இப்போ நாங்கள் எடுக்கிறது கிடையாது அப்புறமா தேங்காய் வந்து ஒரு நாள் முன்னாடியே நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி எடுத்து வச்சுப்பேன் ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுப்பேன் மார்னிங் வந்து ரொம்ப பிஸியாக இருக்கும் குழந்தைங்கள ஸ்கூலுக்கு விடுற டைமில் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அதுக்காக தான் பூண்டு எனக்காக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா இன்றைக்கி டிஃபனுக்கு வந்து தோசையும் சட்னியும் சட்னி செய்கிறதுக்காக தேங்காய் அரைக்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் பீட்ரூட் பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது வந்து தோசை சுடுறதுக்காக கல் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் தோசை கல் சூடானதுக்கப்புறமா ஊற்றிடுவேன் சட்னிக்காக அரைச்சி எடுத்துருக்கேன் நான் இது வந்து நீங்கள் நார்மலாக செய்கிற மாதிரி தொட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி கிடையாது சட்னி வந்து கறி மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் தோசையில் ஊற்றி சாப்பிட்ற மாதிரி இது எங்கள் ஊர் ஸ்டைல் இங்கே எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் எந்தெந்த ஊரில் இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது பட் வந்து கன்னியாகுமரியில் இந்த மாதிரி கறி வந்து இங்கே ரொம்ப ஃபேமஸ் இங்கே எல்லாருமே இந்த மாதிரி தான் சட்னிக்கு எடுப்பாங்க அதிகமாக தொட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரெண்டுக்கும் இடப்பட்ட மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்கும் தோசையில் ஊற்றி சாப்பிட்றப்போ ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஊற்றி சாப்பிட்றதுக்கு தோசையெல்லாம் முன்னாடியே நீங்கள் ஊற்றி வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு செகண்டுக்கு அப்புறமா சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது இது என்னோடய சின்ன பொண்ணு பேர் ஜோஸ்னா ஆறு வயசு ஆகிடுச்சு மார்னிங் எழும்பினதும் மொபைலுக்காக பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கா மொபைல் கொடுக்கணும் இல்லைனா ரொம்ப அடம் பிடிச்சி அழுதுடுவா நான் அந்த மொபைலில் தான் வீடியோ ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ எப்படி சமாதானம் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியாது அவன் மொபைல் கேட்குறப்போ நார்மலாக நான் மொபைலில் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறது கிடையாது பட் இப்போ வந்து என்னால் இது அவாய்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா மற்ற குழந்தைங்கள மாதிரி இப்போ அவளால் வெளியே போய் விளையாட முடியாது அதனால தான் அவள் மொபைல் கேட்குறா இல்லைனா கண்டிப்பாக கேட்கவும் மாட்டேன் நான் என் குழந்தைங்களுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே மொபைல் கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற முடிவில் ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது ஸோ நான் கொடுக்குறது கிடையாது இப்போ எனக்கு வேறு வழியே இல்லை மொபைலில் எப்போ பார்த்தாலும் கேம் விளையாடிட்டே உட்காந்துட்ருக்கா ஏன்னா அவளை சமாதானம் பண்ணுறதுக்கும் வேறு வழி கிடையாது எங்கள் ஹஸ்பண்டும் நானும் குழந்தைங்களும் மட்டும்தான் ஹஸ்பண்டு வேலைக்கு போயிடுவாங்க அப்புறமா அவங்க வெளியே போனதுக்கு அப்புறமா இவ்வளோ சமாளிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ மொபைல் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் சமாதானம் ஆகிடும் அந்த மொபைல்லே உட்காந்துருப்பா என்ன ரொம்
குழந்தைக்கு ஸ்நாக்ஸுக்காக ஆப்பிள் தான் கட் பண்ணி கொடுத்து விடுறேன் முடிஞ்ச அளவு குழந்தைங்களுக்கு ஃப்ரூட்ஸே கொடுத்து விடுங்க இல்லைனா வெஜிடபிள் சாலட் மாதிரி போட்டு கொடுங்க தயவு செய்து ஆயில் ஃபுட்டு மிச்சர் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க குழந்தைங்களுக்கு சின்ன வயசில் இருந்தே இந்த பழக்கத்தை கற்றுக் கொடுங்க எது ஹெல்த்தி எது ஹெல்த்தி இல்லைன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது நாம் சொல்லி கொடுத்து தான் வளர்த்தணும் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக ஃப்யூச்சரில் நம்மளை மாதிரி வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் அப்படி இப்படின்னு அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்கும் பிஸ்கட் கூட எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் கொடுக்கவே செய்யாதீங்க எங்கள் வீட்டு பப்பாளி மரம் தான் இதில் ஒரு கா பழுத்துருக்கு அதுதான் ஹஸ்பண்ட் பறிச்சிட்ருக்காங்க பொதுவாகவே இந்த மாதிரி மரங்கள் நம்ம வீட்டில் வளர்க்குறது நல்லது ஏன்னா இதுக்கு நம்ம அதிகமாக உரங்கள் எதுவும் போட வேண்டிய தேவை இருக்காது இது இயற்கையாக இயற்கையாகவே நமக்கு இந்த பழங்களை கொடுக்குது அதுவும் சாப்பிட்றதுக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் ரொம்ப பெரிய காய் தான் இது அந்த பப்பாளி காய் தான் இது இன்னும் பழுக்கலை இது ரெண்டு மூணு நாளில் பழுத்துடும் ரொம்ப பெரிய காய் தான் ரெண்டு கிலோ இருந்துச்சு தோசை சுட்டதுக்கு அப்புறமா பேலன்ஸ் இருக்கலாம் மாவுலனா கார பணியாரம் செய்கிறதுக்காக இன்றைக்கி துவரம் பருப்பு தான் இருக்குது இதில் கடலை பருப்பு இல்லைனா உளுந்து போட்டிங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதை வறுத்துட்டு பச்சை மிளகா அப்புறம் பெரிய வெங்காயம் கறிவேப்பில் எல்லாமே போட்டு நல்லா வறுத்துட்டு அந்த மாவில் ஆட் பண்ணி இது மாதிரி குழிப்பணியாரம் போட்டு எடுப்பேன் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சட்னி கூட சாப்பிட்றதுக்கு கார பணியாரம் ரெடி ஆகிடுச்சு இது சட்னி இல்லாமல் கூட சாப்பிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நிறைய பேருக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கும் கனவை மீன் குழம்பு வைக்கிறதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டுருக்கேன் இதோட வீடு முன்னாடியே போட்டிருக்கேன் லிங்கு கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிச்சனில் என்னோடய ஒர்க் எல்லாமே முடிஞ்சிடுச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்புறம் லஞ்ச் எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் இப்போ நான் டீ சாப்பிட போகிறேன் என்னோடய டீயை வந்து நான் பிளாஸ்கில் போட்டு வச்சுப்பேன் எனக்கு எப்போ பசிக்குதோ அப்போ சாப்பிடுவேன் இப்போ மணி வந்து எயிட் தேர்ட்டி ஆகிருக்கும் இப்போ சாப்பிட்டா தான் கரெக்டாக இருக்கும் எனக்கு நான் வெளியே ஒர்க் எல்லாம் பண்ணலைங்க வீட்டில் முன்னாடி ஒரு சின்னதாக ஷாப் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எனக்கு அங்கே ஒர்க் அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் எல்லாமே எல்லா வேலையும் நேரமே முடிச்சுடுவேன் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஷாப்பில் போய் உட்காந்துடுவேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு வீட்டில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு டைம் இருக்காது ஸோ எல்லா வேலையும் நேரமே முடிச்சுடுவேன் இப்போ வந்து இங்கே மழை ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இங்கே வெளியே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பொதுவாகவே இயற்கை ரசிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு மட்டும் இல்லை நிறைய பேருக்கு இயற்கை ரசிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் தனிமையில் இருக்கிறப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்களை ரசிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உங்களோட மனசும் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் உடலும் அதே மாதிரி தான் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் கொஞ்சம் வாக் பண்ணிவிட்டே நீங்கள் இதெல்லாம் ரசிச்சிங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நம்மளோட நாள் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாக ரொம்ப சூப்பராக ஆரம்பிக்கும் என்ன உங்களுக்கு மனசில் பிரச்சனை இருந்தாலும் கவலை இருந்தாலும் பத்து நிமிஷம் கண்ணை மூடி உட்காந்துட்டு இயற்கையை ரசிங்க கண்டிப்பாக உங்களோட பிரச்சனைகள் எல்லாமே சரியாயிடும் எல்லாமே நல்லதுக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்துலேயும் கடவுள் நமக்கு ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயத்த வச்சுருப்பாரு அந்த மாதிரி நினச்சிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் என்ன கஷ்டத்தில் வேணால் இருக்கலாம் உங்களுக்கு இவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் வேணால் மனசுக்குள்ளாடி ஓடிட்டு இருக்கலாம் தயவு செய்து நீங்கள் சோர்ந்து போகாதீங்க பெண்கள் சோர்ந்து போயிட்டு அந்த குடும்பம் அப்படியே சரிஞ்சிடும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக சோர்ந்து போகவே கூடாது எலும்பு நீங்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் எதிர்த்து போராடுறதுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக கற்றுக்கணும் அதுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இயற்கை பாட்டு நம்ம குழந்தை இதெல்லாம் தான் நமக்கு பெரிய ஒரு வர பிரசாதம் ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாமே ரசிக்க ஆரம்பிங்க ரசிச்சுட்டே செய்ய ஆரம்பிங்க கோபம் இருக்கும் மனசுக்குள்ள வலி இருக்கும் நிறைய தோல்விகள் நம்மளை ரொம்ப அடித்து போட்ட மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் நடந்துட்டு இருக்கோம் அத்தனையும் தாண்டி வெளியே வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் ரொம்ப தைரியமாக இருக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கணவர்மார் கூட ஒரு கஷ்டம் வரப்போ அப்படியே சோர்ந்து போயிடுவாங்க பட் நீங்கள் அவங்களுக்கு எப்போவுமே உறுதுணையாக இருக்கணும் நீங்கள் உறுதுணையாக இருந்தீங்கன்னா அவங்க எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை இருந்தாலும் அவங்களும் வெளியே வந்துடுவாங்க அதே மாதிரி நம்ம பிரச்சனையும் சரியாயிடும் எத்தனை கஷ்டமாக இருந்தாலும் சோர்ந்து போகாதீங்க நாளைக்கு உங்களுக்கு நல்லது நடக்கும் அந்த நம்பிக்கையோடு இன்றைக்கு இருக்கிறனால நம்ம கழிச்சிடணும் அதுதான் என்னோடய பாலிசி ஸோ அப்படி தான் நான் வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் நிறைய கஷ்டங்களை தாண்டி இருக்கேன் அடுத்த நாளை எதிர் நோக்கி நான் போயிட்டே இருக்கேன் நிற்கவே இல்லைன்னா இன்றைக்கி நம்ம வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் கஷ்டம் இருந்தால் என்ன நாளைக்கு நமக்கு சரியாயிடும் இந்த நம்பிக்கையிலே நம்ம ஓடிட்டு இருக்கலாமே என்றைக்காவது ஒரு நாளைக்கு கண்டிப்பாக சர
பிரச்சனைகள் நடந்துட்டுருக்கு அத்தனை பிரச்சனையும் உங்களோட தன்னம்பிக்கைங்கிற ஒரு விஷயத்தால் கண்டிப்பாக தோற்கடிக்க முடியும் எந்த இடத்துலையும் சோர்ந்து போகிறீங்க யார் முன்னாடி நீங்கள் தலை குனிஞ்சு போகாதீங்க யார் என்ன சொன்னாலும் தயவு செய்து சோர்ந்து போய் உட்காந்துடாதீங்க எலும்புங்க ஓடுங்க போராடுங்க கண்டிப்பாக நமக்கான வாய்ப்புகள் அங்கே கண்டிப்பாக நமக்கு கிடைக்கும் நம்ம நம்பிக்கையாக இருக்கிறோம் இல்லை தைரியமாக இருக்கிறோம் இல்லை நம்ம நேர்மையாக இருக்கிறோம்னா கண்டிப்பாக நமக்கான வாய்ப்புகள் எப்போவுமே நமக்கு வந்துட்டு தான் இருக்கும் நம்ம எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அதை விட்டு வெளியே வர்றதுக்கு நமக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் கடவுள் தருவார் ஸோ நம்பிக்கையோடு ஓடுங்க சோர்ந்து போகாதீங்க எந்த இடத்துலையும் தோற்று போகாதீங்க எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் என்னால் முடியாதுன்னு நீங்கள் நினைக்கவே செய்யாதீங்க உங்களால் முடியாத எந்த விஷயமும் நம்ம வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக இருக்காது இந்த பப்பாயா நேற்றுக்கு பறிச்சிருந்தாங்க இது பழுத்துடுச்சு ரொம்ப பழுக்கலை ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பழுத்துருக்கு ரொம்ப பழமாக சாப்பிடாமல் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் பழம் கொஞ்சம் கா இந்த மாதிரி சாப்பிட்டிங்கன்னா நம்மளோட வெயிட் வந்து திருப்பி அதிகமாகாது அப்படியே ஸ்டாப் ஆகி நின்றுடும் நமக்கு அதுதான் தேவை ஸோ திருப்பி திருப்பி வெயிட் போட்டுகிட்டே இருந்துச்சுன்னா குறைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் பீட்ரூட் பொரியல் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா கனவு மீன் குழம்பு வச்சுருக்கேன் கனவு மீன் குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு வீடியோ போட்டிருக்கேன் லிங்க் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா சாதம் வடிச்சிருக்கேன் நான் வடி சாதம் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன் ஸோ வடி சாதம் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா இன்றைக்கி என்னோடய லன்ச்சு தான் எல்லோரும் கேட்குறீங்க மெயின்டென்ஸ் டேட்டில் என்ன சாப்பிட்றீங்கன்னு கொஞ்சமாக ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் டெய்லி சாப்பிட மாட்டேன் இன்றைக்கி ரைஸ் எடுத்தால் நாளைக்கு சுத்தமாக அவாய்ட் பண்ணிப்பேன் நான் ரெண்டு மூணு நாள் கண்டினியூஸாக கூட நான் ரைஸ் சாப்பிட்ருக்கேன் எனக்கு திருப்பி வெயிட் எதுவும் போடலை அப்படியே ஸ்டாப் ஆகி நின்றுடும் அப்புறம் குறைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாகிடும் ஸோ நான் இன்றைக்கி ரைஸ் எடுத்தேன்னா நாளைக்கு அவாய்ட் பண்ணிப்பேன் ரொம்ப கம்மியாக தான் எடுத்துப்பேன் சில நாள் கொஞ்சம் அதிகமாகவும் எடுத்து சாப்பிட்ருக்கேன் இல்லைன்னு சொல்லலைனா இன்றைக்கி கொஞ்சம் அதிகமாக தான் எடுத்திருக்கேன் கனவு மீன் குழம்பு அதுக்கப்புறமா பீட்ரூட் பொரியல் அப்புறம் ஒரு முட்டை வேக வச்சது எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா நெல்லிக்காய் ஊறுகாய் வச்சுருக்கேன் ஒரு நெல்லிக்காய் எடுத்திருக்கேன் இவ்வளோ இதுதான் என்னோடய இன்றைக்கி லன்ச்சு என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது பிடிச்சிருக்கேன்னா மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் 